der Respekt vor der Entscheidung ähm, vom Eishockeyspieler zum Vollblutkünstler zu werden, ähm, ist sehr groß gewesen. Der Respekt vor einem Territorium, was du einfach noch nicht kennst. Ich bin Johannes Ehemann, 26 Jahre alt, bin Künstler mit Atelier in Offenbach, aber ich war mal Eishockeyspieler. Es äh, war eine ganz klassische Leistungssport-Vita. Ich äh, bin mit drei Jahren das erste Mal auf dem Eis gestanden, von früh eigentlich auf den Leistungssport gedrillt, mit zur fünften Klasse in Nürnberg dann auf die Sportschule gegangen und äh, wurde dann von den Eisbären Berlin relativ früh abgeworben. Und bin mit 13 nach Berlin gekommen. Ich durfte ähm, alle Jugendnationalmannschaften durchmachen mit ähm, Aufenthalt in Calgary, Finnland, wo auch immer. Ich war rechter Stürmer und war relativ schnell. Am meisten am Eishockey habe ich das Mannschaftsgefüge geliebt, dass, man, dass da 20 Mann mit demselben Ziel und demselben Mindset in der Kabine hocken und man ganz genau weiß, jeder, der dasselbe Trikot anhat wie du in der Situation, steht auch für dich ein. Wenn du am Boden liegst, weißt du ganz genau, hinter dir steht jemand und passt auf dich auf. Ich habe meinen Zahn im, im Training verloren und äh, habe, wie äh, es halt so kommt, ähm, einen Schläger ins Gesicht bekommen. Ich habe mich sehr stark an der Schulter verletzt, habe es dann die Schattenseiten des Sports auch mitbekommen, also mit psychologischer Behandlung, wie gehe ich mit meinem Körper um, ähm, was, was tut ihm nicht mehr so gut, bis hin dann einfach auch zu Vereinspolitik, vereinspolitische Entscheidungen, die über die Köpfe von allen Akteuren in so einer Mannschaft dann einfach äh, drüber stehen. Und so bin ich dann auch in Halle in der dritten Liga gelandet. Und da habe ich dann für mich einfach gemerkt, wie wichtig es jetzt im Nachhinein für mich ist, einfach einen kreativen Katalysator einfach in meinem Leben zu haben. Es war für mich was Wichtiges, was höchst Individuelles zu haben, was man mir einfach, was ich, was man mir nicht wegnehmen kann. Also mein Drang nach Individualität war schon immer sehr hoch. Ich habe ich war ganz früh anders gekleidet als andere Teamkollegen. Ich habe angefangen, Sneaker zu sammeln und mich natürlich dann auch einfach für Mode und Streetwear interessiert. Ich habe dann mit einem Modedesign-Studium angefangen und bin da ganz schnell beim technischen Zeichnen hängen geblieben. Und ich habe das aber auch immer nur in meinem stillen Kämmerchen gemacht. Also der Verein und meine Teamkollegen wussten natürlich, dass es ein Studium da daneben gibt aber nicht, dass ich male. Sprich, ich habe diese, diese zwei lodernden Flammen sehr strikt in meinem Tagesablauf voneinander getrennt und ich habe in der Kabine nicht über das Malen geredet und ich habe auf der Ausstellung nicht über das Eishockey geredet. Ich habe die Entscheidung, mit dem Eishockey aufzuhören, so gut es geht und so lange es geht, von mir weggeschoben, weil es auch immer noch mein Leben und meine Liebe ist. Und die harte Entscheidung, die kam für mich dann durch Corona, weil Corona mir natürlich oder auch vielen anderen Kreativlingen aufgezeigt hat, so hey, es ist jetzt eine globale Pandemie, es ist ein riesengroßer Reset. Und so ist die Entscheidung für mich ziemlich einfach, will ich nicht sagen, aber sie, die, die Entscheidung war sehr naheliegend in, in der Situation wie, wie Corona, eben dann zu sagen, ich probiere es. Das Wichtige, und das muss man unterscheiden, ist, dass man einfach ähm, nicht bedauert und keine Regrets hat. Also, dass man so eine Entscheidung trifft und diese Entscheidung dann halt auch mit voller Geballtheit trifft. Und ähm, das kann ich mit Ja beantworten, dass ich diese Entscheidung dann auch ohne Bedauern getroffen habe. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch Respekt vor jedem Tag und vor jedem kommenden Tag, der beginnt. Ich mal dreidimensional. Also seit einigen Monaten befasse ich mich mit äh, der Origami- und Kirigami-Faltung. Ich komme von Dingen zerknüllen, fast schon zerstören, zu organischen Faltungen, die alleine mit ihrer Faltung ja schon eine gewisse Dreidimensionalität haben. 
Ähm, das Malen gibt mir sehr viel Ruhe. Ich finde, dass die Kunst für mich einfach ein Fluchtpunkt ist, auch aus dem Alltag auszureißen. Mein Leben jetzt gerade ist definitiv besser als vorher, weil ich nur noch den Fokus auf eine Arbeit legen muss. Das Wort Glück definiert natürlich jeder für sich, für sich anders. Für mich ist es einfach Glück, jeden Tag aufstehen zu dürfen und zu 100 Prozent das sein zu dürfen, was ich möchte. Und das Wichtige, was ich auch mit meiner Geschichte und mit all dem vermitteln möchte, wie ich auch heute hier sitze, ist, du kannst zu jeder Zeit immer alles sein. Und das ist nur, also das Einzige, was dich davon abhält, bist nur du selbst. Und ich möchte einfach jedem jungen Menschen und jedem Menschen mit meiner Arbeit dazu inspirieren, dass man jeden Tag aufstehen kann und sich jeden Tag neu erfinden kann. In der nächsten Folge wagt Janke Meier den Sprung von der Marketingmanagerin am Flughafen ins Gewächshaus. Oh,